of mangoes to the local markets. It is vital to point out that in terms of taste, the Khapra mangoes have outdone those from Malta and Murshidabad, a fact which has been ratified by the experts of Vikantongro Agricultural University. Not just that, apart from the cultivation of mangoes, all through the year the members of the self-help groups use these barren lands for cultivation of a variety of vegetables. This further augments their income. In this context, it is interesting to note that the majority of people in the self-help groups belong to the Santhal and Shabar community. From the time of the British rule in India, the Shabars have been earmarked as a criminal tribe. But today, by virtue of alternative means of livelihood, they are gradually being able to wipe off this stigma and are steadily returning to the mainstream. <laughs> See, if below poverty, self fallow land, Mission can also provide support for which has made a set week. In three authors of Shimlabar, Infor, and Birban blocks, these saplings have been brought from Dr. Balasavan Konkar Agricultural University, situated in Ratnagiri, Maharashtra. This has been done with the view to export these mangoes to international markets in times to come. Needless to say, if these mangoes manage to capture the markets abroad, the standard of living of the people as well as the economic condition of the area will get a major boost. In addition to this, more than 20 orchards are being grown in this area in the 2013-2014 financial year. It is important to note that the custodians of the local administration didn't shrug off their responsibilities soon after the inception of the projects. They still pay regular visits to the orchards for the purpose of supervision and guiding the groups. With the help of horticulture department, drip irrigation and burning compost units are being set up inside the orchards. At present, the number of mango orchards in Khatka subdivision is more than 130. The total number of trees is 130,000. More than 1,600 families are engaged with this project. A target has been fixed to produce 30,000 metric tons mangoes per year from the existing orchards in the years to come, whose commercial value would be approximately rupees 26 crores. 26 crores. The local administration is hopeful that in the near future, entire country will follow this as a model project to utilize fallow barren land. The rural households, they are getting in fact rural. Fact, this is a model project. The country will follow this as a model project to utilize fallow barren land. The rural households. Fallow, but I hope that in the near future, entire. The up and virgin up. This can be. If the vast stretches of land that lie back until date okay. are utilized for mango water plantations, the financial outcome would exceed rupees 100 crores every year. Apart from production of green mangoes, this presents a wide scope for the development of eco-friendly ancillary agro-processing industries centered in and around the mango orchards. This all will make the entire concept of land development to mango development to marketing of mangoes Days not far when by virtue of this project, this region will reach the Senate of economic progress and prosperity. Just two more minutes. How did you feel about Bagundi project and Bagalada? Chachala. Any question? Run to Muru minutes because time also has not that. Any question? Here it is convergence partnership. MG and RGS, 100 days, they got work. Uh, West Bengal uh, Horticulture Department, drip irrigation, self help group. The, those days it was called uh, the DNRLM, Didya Lupadha National Rural Livelihood Mission. So all departments converge. These are 1600 families, are mostly tri Bengali tribal, Bengali speaking tribal. Other, otherwise, they are going for lo loot, mar, mar, peat, banga. You can see the police, the army, the police. The IS officer, local, 
and West Bengal officers, WBCS, the agriculture department, they tested the soil. Any soil cannot be done for PD, wheat, any other, only two varieties of Malikad, Malikam variety and Amrapalli. And you have seen that net result. It is government document, I am not. I am not in the country. Okay? Practical case. Now let us come to Pragati Bandhu Farmers Group. This is a wonderful project. I have highlighted many times to Telangana. I can be highlighted here. So, we will be happy to see this project. We all like 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 this project. Yes, the ex-minister lost the election. Rashaka Reddy sir two times called me because of the United Nations I presented. Anyhow, that is not a great job. The first one. Yes, but this project is Farmers Group, I do and enemy, minimum I do and maximum eight farmers, five to eight farmers, they are land nearby. They form a group under leadership of Hemanta Bidendra Kumar Hegre, great personality in the country. Like Jimmy Karao sir is doing excellent work, I have seen. So, one of the farmers go that you form a self-help group and do your labor share. But motivation, supporting, not that immediately for men take money. And you see banking problem. Nenu many country, 50 countries I point the just 15 days back, churun di China me bank ke kitna problem kara Bank of China. 60 million, 6 million dollar, Martin dollar gaib ho gaya China me. Bhot garbar. I was in China. China ko hollo jhamra ham idhar Modi sahab, Kesiar sahab, Bhai sahab, Hoy sahab bolne sakta. Bhamta banana jaise sahay. But you have to say, no, 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 nothing, nothing, always they are scared. The democracy is not that like our country, we are lucky enough. Bangladesh Grameen Bank, how self-help group came? Bangladesh, lot of, you know, Arjay Raju sir, lot of people visit IAS officer. Muhammad Yunus sir, I visited, we speak same language, and he was very happy to speak in Bangladesh. He went to the bank and said, he was a big farmer, he was a farmer, he was a big farmer, he was a big farmer, he was a big farmer. बैंक वाला बोला इसका पैसा देने से खा लेगा वापस वो दो वापस फिर प्रॉब्लम का उन्दी बोला चल हम स्टार्ट किया ग्रामीण बैंक विलेज बैंक अभी वो नोबेल सो सेम थिंग फार्मर्स ग्रुप फाइव टू एट फार्मर्स हमारा देश में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल ओके टी एकर मैक्सिमम एंड रेंडू एकर स्मॉल फार्मर स्टैंडर्ड डिफिनेशन नाउ डिफरेंट कंसिडरेशन सर दे तो फार्मर्स को वो ग्रुप बनाया बोला टेक मनी फ्रॉम मी Mirandar Kumar Hegre is a very famous man. Take money, then you see this. Earlier farmers had a lot of problems, labor problems, laborers problems. Now, self-labor. Say, if five to eight of me, they do their own labor. Friendship. Like, I will do here, and my own property is one or my own two acres problem. It won't be such a problem. What happened? We asked them, they speak very well. They speak very well. They speak very well. तब जाता तेलुगु तो चालावा गुंडी तेलुगु लो मार्ट लाडू तमिल लो मार्ट लाडू तमिल तो अच्छा आता है तो तब उसको हिंदी में बोला वो लोग ये सार हमारा कोई झगड़ा आपस नहीं हो बार बार उनका समझाता जो उसका दो एकड़ जमीन है वो क्या करता नेक्स्ट हाँ 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 शेयर शेयर टू मिनट्स बोल दिया न जिस आ रहा है देखिए एकदम हम नहीं एकदम स्टार्ट में नीचे हम आपको बता दिया फाइव वो सब डाटा आइए नीचे आइए नीचे आइए एसके डीआरडीपी वो एफ फाइव टू एट एबी आइए बोल दिया मैं आइए 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 वो बहुत सेविंग टेविंग देखिए इस डाटा भी छोड़ दीजिए अभी टाइम नहीं है डिस्कशन में अभी इसमें दिखाऊंगा � उनका बिफोर देखिए बिफोर बराल लिखा है ओनली ग्रोइंग पेडी एंड वेजिटेबल्स आफ्टर फॉर्मिंग ग्रुप लास्ट लाइन पढ़िए कोकोनट एरोकनट बैनाना राबर मार्केटिंग उन्होंने हेल्प कर रहा नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आइए देखिए वो लोग लोन लिया इसके डीआरडीपी से बैंक का प्रॉब्लम ब्रेक प्रॉब्लम होंगे फॉरगेट सो तो भाई इसके डीआरडीपी भी लोन देता बैंक भी लेने सकता वो लोग कुछ बाद भी कर्नाटक का ही फार्मर्स ग्रुप ने लोन भी लिया बैंक से तो लोन क्या पर्पस यूज किया देखिए पाम सेट हाउस कैटल इरिगेशन बायोगैस हर घर घर में मोबाइल टीवी फ्रिज जो आगे पहला नहीं था ग्रुप फॉर्म का पहले हमारा स्टडी है दूसरा कुछ नहीं नेक्स्ट आइए केस दिखाऊंगा रेंडू मिनट सर 
రవీంద్ గారు ఓకే మినిట్ ఓకే చాలా బాగుంది నేను డిసిషన్ సో నావ్ యూ సి సెవెన్ మెయిల్ ఫార్మర్ ఓ బాకీ హలత్ కేసా హో గీ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఓలక్యా బనాత వెజిటేబుల్స్ కోకోనట్ ఎరోకోనట్ బ్లాక్ పేపర్ బ్లాక్ పేపర్ మిర్చా జో కాలీ మిర్చా సబ్ కరకే హలత్ బహుత్ చేంజ్ హో గీ దే ఆర్ హింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ కండిషన్ నా జో ఆగే ఖానా కా ప్రోబ్లమ్ హా నెక్స్ట్ అయ్యే లాస్ట్ చలా అయ్యే అర్ తో టైమ్ నీ హే చలా అయ్యే చలా అయ్యే చలా అయ్యే ఏ దేఖి ఏ సబ్ మాఫీ తో లోక్ లేబర్ కరతా ఓ పూరా ఎరోకనట్ గాచ్ సుపారి బోల్తా నా ఎరోకనట్ సుపారి పాన్ కా సాత్ జో ఉధర్ కాఫీ ఖా ఇస్ మహిళ హార్ హజ్ షీ వాజ్ వెన్ ఐ డిడ్ స్టడీ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ చూడండి అన్న ఎక్కడా చూడండి థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ షీ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్ ద మెయిల్ షీ జాయిన్ హస్బెండ్ డైట్ అండ్ షీ గోట్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ చూడండి బీయింగ్ అండ్ ఉయిడో షీ ఇస్ స్మైలింగ్ బికాస్ ఇన్ ద గ్రూప్ షీ ఇస్ గెటింగ్ స్ట్రెంగ్ కనర లేడీ హిందీ చాలా బాగుంది మాట్లాడు తో హిందీ మే అమర బోల్ రసా రామ్ బోస్ ఖుష్ హై ఏ హై దేఖి ఇసీ గ్రూప్ మే రహే సే ఫార్మర్ గ్రూప్ మే హజారో ఫార్మర్స్ నే ఫైదా హువా ఏ దేఖి ఫార్మర్స్ కైసా హై ఫార్మర్ దేఖలే సి పతా మిల్తా గరీబ్ ఫార్మర్స్ నీచే సుపారి హై అర సుపారి అర బిటల్ నట్ జో బోల్తా అర కనట్ బిటల్ నట్ అసమ్ బంగాల్ మే తో కాఫీ ఖతా ఏ యా దేఖి హమారా హమ్ బి ఫార్మర్ గ్రూప్ మే ఫార్మర్ హై ఉన్కా సత్ ఫోటో లియా చలి హమ్ నేహి బోలా చార్ లాయే థాంక్స్ ఓకే అమర నవీన్ జీ బోలా బోలి సో ప్లీజ్ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్ లైక్ దిస్ టేక్ ఎనీ ఇనిషియేటివ్ ఆపస్ మే రఖియే కోయి కాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నే ఇధర్ మే డిఫరెంట్ రిలీ టైమ్ నే ఇత రిలీజియస్ గ్రూప్ కాస్ట్ కా ఉధర్ మే అప్ దంతే నా లింగాయత్ లింగ్ కర్ణాటక లింగాయత్ ఇధర్ రెడ్డి చౌదరి జీ సౌదర్ లింగాయత్ కోపి జమీన్ కోయి ప్రాబ్లమ్ నే ప్రాబ్లమ్ లేదు ఇట్ ఇస్ డిప్ సౌత్ కర్ణాటక నియర్ ధర్మస్థల యు నో ధర్మస్థల దట్ మంజ శివ టెంపుల్ ఇస్ దేర్ థాంక్యూ వెరీ మచ్ థాంక్యూ థాంక్యూ సర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ థాంక్యూ ఫర్ స్పీకింగ్ మిస్టర్ విజయ్ కుమార్ ఫైల్ ఆర్ సైంటిస్ట్ సార్ ఒక పది నిమిషాలు సో ఈయన హార్టికల్చర్ థ్యాంక్ యూ సార్ జస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ డాక్టర్ జీబీకే రావు సార్ చైర్మన్ ప్రగతి గ్రూప్ and uh, icc uh, expert committee food and uh, agri i also thank uh, mr uh, navin madhishetty and all his uh, team members for inviting me a uh, lecture on uh, sustainable and regenerative agriculture so first of all i will tell that uh, now uh, restoring the earth degraded ecosystem is a challenge of our generation and next coming generation also many of the systems are available uh, means they are in hand like uh, entertainment manamu cow dung cow urine ui deshi avu adanta adukunnam kada we have so many systems but new systems must be developed and contextualized and scaled to achieve their full potential ante ee ee systems anni untayi ipudu cow based gaani lekunte avanni systems unnai aa systems ni kuda manamu ante mana prachina sampradayanga కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఆ సిస్టమ్స్తో పాటు మనం ఇంకా కొన్ని కొత్త సిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ సస్టైనబుల్ అండ్ రీజనరేటివ్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ స్లైడ్ సో విఆర్ ఫర్ ఫ్రమ్ పైలాట్ ఆర్ట్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఇన్ రిస్టోరింగ్ ద డిగ్రేడెడ్ ఎకో సిస్టమ్స్ ఇన్ టు రిసైలెంట్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ ఎకో సిస్టమ్స్ అండ్ అవర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ Uh, economic and sustainable uh, production these are our motto so next 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 slide please so the five forces of phyla means the uh, first is natural capital valuation uh, through and land regeneration land ante uh, land regeneration ane etla cheyala only ippudu varike kuda manam anta kuda monoculture ఇంతకు ముందు మనం చిన్నతనం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా ఒక అగ్రికల్చర్ ఉండేది దాంతో పాటు పాడి ఉండేది ఆవులు ఉండేది తర్వాత పశువులు ఉండేది తర్వాత మేకలు గొర్రెలు అన్నీ ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటి ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ మోనోకల్చరింగ్ తర్వాత అది కూడా దట్టు హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ అని వాటిలో పోయినాము దానివల్ల ఏంటంటే ఇన్డిస్క్రిమినేట్ యూస్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్స్ బాగా పెంచారు అంటే ఇనీషియల్ మనకు అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ అనేది తక్కువ ఉండే దానికి తగ్గట్టు కొంతవరకు మనము 
పోయినాం బట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఓవర్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ యూస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ దానివల్ల ఏంటంటే ఈ సాయిల్ పొల్యూషన్ అయింది ఎన్వైర్న్మెంట్ పొల్యూషన్ అయింది సో అవర్ మోటో ఇస్ బట్ వీ ఫాలో సస్టైనబుల్ అండ్ రీజనరేటివ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ దట్ తర్వాత ల్యాండ్ రీజనరేషన్ అండ్ గ్రీన్ అండ్ సస్టైనబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఈ ఎనర్జీ తర్వాత వాటర్ అండ్ ఈ ల్యాండ్ అనేటువంటిది చాలా మూడు ఇంపార్టెంట్ తర్వాత వాల్యూ చేయి అంటే ఇంతకుముందు స్పీకర్స్ కూడా చాలా చెప్పారు మనం ఓన్లీ పండించిన పంటకి జస్ట్ మార్కెట్లో అనుకుంటే వాల్యూ రాదు దానికి ఏంటంటే వాల్యూ చేయిన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత దీంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఫార్మర్ కానీ లేకుంటే పండించేవాడు దానికి తగ్గట్టుగా వాడికి ట్రైనింగ్స్ అంటే కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ అనేది సో ఈ ఐదు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలపైన మేము ఈ ఫైలర్ డాట్ ఎర్త్ అనేది మేము ఫోకస్ చేసి దీనిపైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాము తర్వాత మా ఫైలర్ డాట్ ఎర్త్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ యూరోప్ మెయిన్గా అది హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది అక్కడ నుండి తర్వాత ఆఫ్రికా తర్వాత సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ అమెరికాలో మా యొక్క ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి తర్వాత ఆఫ్రికాలో ఆఫ్రికాలో మొత్తం ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ గ్రేట్ గ్రీట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది కూడా మేమే వీఆర్ డూయింగ్ సో అక్కడ ఏంటంటే మనం అన్నీ కూడా వీ నెవర్ యూజ్ హైబ్రిడ్ వీ నెవర్ యూజ్ ఎనీ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ వీ యూజ్ ఓన్లీ సస్టైనబుల్ అండ్ రీజనరేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ ఏంటంటే పాలికల్చర్ కానీ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ మెథడ్స్ కానీ లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఇంప్రూవ్డ్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ మేము యూజ్ చేస్తాం దాంతోపాటు ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు ఎన్ఏసి నుండి వీ యూజ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఏమంటారంటే ప్రిసిషన్ ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీస్ కానీ లేకుంటే ఈ మానిటరింగ్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అంటే క్రాప్ గ్రోత్ ఎట్లా ఉంది క్రాప్ ఏమేమి పెస్టిసైడ్స్ ఎట్లా దాన్ని బట్టి అంటే వీ ఫాలో ఓన్లీ నీట్ బేస్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ నీట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ నీట్ బేస్డ్ వాటర్ అనేటువంటిది ఇస్తాం తర్వాత వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇన్ ఏషియా కాంటినెంట్లో ఏషియా కాంటినెంట్లో వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ మెనీ కార్పొరేట్స్ అండ్ ఆల్సో లోకల్ ఎన్జిఓస్ బట్ వేరియస్ సస్టైనబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ అమెరికా అమెరికాలో ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఫ్లోరిడా అనే ప్లేస్లో ఎక్కువ ఈ నిమ్మ తోటలు అనేటువంటి బాగా ఉండేది అక్కడ బాగా ఇన్డిస్క్రిమినేట్ అయ్యింది ఆవుతో వచ్చేటువంటి పేడతోటి కానీ ఆవు యొక్క మూత్రంతో కానీ ఏర్పరిచేటువంటి ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ మొత్తం ఈ ఎటువంటి కెమికల్స్ అవసరం లేకుండా అద్భుతమైనటువంటి పంట వచ్చేటట్టుగా ఏర్పాటు జరిగింది అది ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు బట్టి మన తాత ముత్తాతలందరూ మనకంటే బాగా బలంగా ఉంటున్నారు కదా కావున కాదా మనం బలంగా ఉన్నా వాడు బలంగా ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నారు వాడు ఆవు నీ తిన్నారు ఆవుతోటి ఆవు ఎద్దుతోటి పాడి పంట నడిపించారు మనం ఈరోజు అట్లా చేయలేకపోతున్నాం అన్ని రోగాలే ఇదంతా ఒక పెద్ద స్కామ్ ఫార్మాసీ ఇప్పుడు కోవిడ్ ఎట్లాగైతే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ స్కామ్ చేసినాయో కోవిడ్ అని పేరు పెట్టి ఈ ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీలు పెస్టిసైడ్ కంపెనీ మన మీద పెద్ద స్కామ్ చేస్తున్నాయి రెండు వందల నూట యాభై సంవత్సరాలు బట్టి ఇప్పటికి ఇంకా చేస్తున్నా ఉంది మన దగ్గర ఉన్న ఆవు గేదె ఆవు ఆవు పేడ ఆవు మూత్రము ఎద్దుతోటి వ్యవసాయం చేయకుండా ఏవేవో కొనుక్కొచ్చి అలా దెత్తి పాడు అండి బుర్ర కొక్కుని దాన్ని మన హెల్త్ని పాడు చేసుకుని మన పిల్లల హెల్త్ పాడు చేసి తరతర హెల్త్ పాడు ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితి వచ్చిందంటే అందరికీ అన్ని రోగాలు ఉంటాయి దాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు దానికి ఆవు ఆధారమైనటువంటి వ్యవసాయం గో గో ఆధారిత వ్యవసాయం అంటే కౌ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది మీలో ఎవరైనా చేస్తున్నారా ఒకసారి చేయొద్దండి అరే జీవికర గారున్నారు సిద్దిపేటలో కూడా కొందరు చేస్తున్నారు వరంగల్ చేస్తున్నారు కరీంనగర్లు చేస్తున్నారు మొత్తం ఆవు వేస్తుంది అంటే ఇంకా వేరే లేవు పెస్టిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ ఏం లేవు ఇంతమంది జీవికర గారి ప్రగతి రిసార్ట్స్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ చేసి ప్రపంచానికి ఒక కానుక లాగా చూపించారు సో మీరు అందరూ కూడా ఇంతమంది వంద మంది ఉంటే కేవలం ముగ్గురే చేతులు ఎత్తారు సో మిగిలిన తొంభై ఏడు మంది కూడా ఆవు ఆధారంగా వ్యవసాయం చేయగలిగితే దానికి ఒక ఇందాక జలపతిరావు గారు చెప్పినట్టు ఎక్స్పోర్ట్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ ధరకి పెస్టిసైడ్స్ తక్కువ ఉండటం కాదు అసలు లేకపోవటం అసలు ఉండవు పెస్టిసైడ్స్ పురుగు మందులు అసలు ఉండవు కాబట్టి ఎక్కువ ధరకి ఆర్గానిక్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆవు మూత్రం జపాన్లో ఇంత చిన్న బాటిల్లో ఎన్నో డాలర్లకి ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యాన
ఆవు పే మూత్రము పేడ పాలు పెరుగు నెయ్యి వీటి వల్ల మీరు ఎంతైనా గడించవచ్చు ఇప్పుడు చాలామంది అనేక రాష్ట్రాల్లో దేశంలో ఇది పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నది ఇక్కడ ప్రగతి రిసార్ట్స్లో ఒంగోలు గిత్తెలు ఉన్నాయి మీరు వాడు తిన్న పెరుగు అన్నం కూడా అది వాడు అట్టించవచ్చింది సో ఇక్కడ ఇది ప్రగతి రిసార్ట్స్ అనేది ఒక ఈ ప్రపంచానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రూఫ్ ఆ ఆధారంగా మనం ఎంత వండర్ఫుల్ థింగ్స్ చేయొచ్చో ఇప్పుడు దీని గురించి వేదంలో ఉపనిషత్తుల్లో భగవద్గీతలో అట్లాగే అనేక శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పబడింది కృషి శాస్త్రం అని ఒకటి ఉంది పరాశరుడు మహర్షి రాసింది అట్లాగే వృక్షాయుర్వేదం అని సూరపాలుడు రాసింది వాటన్నిట్లో ఈ ఆమూత్రంతో ఒకటే కాకుండా రకరకాల మెన్యూర్స్ ఎట్లా చేయాలి అంటే కుణపం అని ఒకటి ఉంది అని పనికిరాని అన్ని వేసి అంటే ఈ ఆవు బేస్ మెన్యూర్స్ వాటి ఫర్టిలై బయో ఫర్టిలైజర్స్ కింద వాడేటట్టుగా ఎక్కువ పంట వచ్చేటట్టుగా ఈ గ్రంథాలన్నీ చాలా ఉన్నాయి వీటిని కనుక మనం ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొస్తే అదే ఇప్పుడు మన జీవికరావు గారు మేము ప్రయ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ ప్రాచీన విజ్ఞానం మనం బయటికి తీసుకొచ్చి ప్రచారంలోకి తీసుకురావు ఎందుకంటే ఇక్కడ వంద మందిలో ముగ్గురు మటుకే ఆ పని చేస్తున్నారంటే తొంభై ఏడు మందికి ఏం తెలియదు అది వాళ్ళ తప్పు కాదు మన తప్పు వాళ్ళకి తెలియ చేయకపోవడం మన తప్పు నెక్స్ట్ టైం ఒక వర్క్షాప్ పెట్టి అదంతా మనం పూర్తిగా వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాక్టికల్గా అంతా కూడా చూపించగలిగితే ఈరోజు విజిట్ కూడా ఉంది కదా తర్వాత సో మీలో మార్పు మీ మీ వ్యవసాయంలో మీరు మార్పు తేయగలిగితే ఇంకొక సంవత్సరం తర్వాత ఇలాంటి మీటింగ్ పెడితే మేము వంద మందిలో ముగ్గురం కాదు ముప్పై మంది నలభై మంది యాభై మంది చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావాలంటే అదేవిధంగా అనేక ప్రాంతాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ ఈ ప్రచారంలోకి తీసుకురాగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఈ సమస్యలన్నీ పోతాయి ఇది నేను ముఖ్యంగా మీకు చెప్పదలుచుకున్నది వేదంలో దేవతలని చెప్పబడుతున్నవి ఎవరో కాదు ఈ నీరు గాలి సూర్యుడు అంటే అగ్ని వీటి మీదనే మొత్తం వేదమంత్రాలు యజ్ఞాలు యాగాలు కూడా ఏర్పడినాయి ఇక్కడ ప్రగతి రిసార్ట్స్లో కూడా యజ్ఞాలు యాగాలు చేశారు జీవికరావు గారు ఆ చేసినందువల్ల భూమి భూమిలో నీటి లెవెల్స్ బాగా పెరిగినాయి వర్షాలు బాగా పడ్డాయి సో యజ్ఞాలు యాగాలు చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఒక స్పీకర్ ఉన్నాడు బ్రహ్మదత్త అని చెప్పి ఆయన అక్కడ వెయిటింగ్లో ఉన్నాడు నేను ఆయన పిలిచాను ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నాడు రోజు అగ్నిహోత్రం హోమం చేయడం వల్ల ఆ బూడిద తీసుకెళ్ళి పొలంలో చల్లటం వల్ల ఆ పొగ పొలంలో స్ప్రెడ్ అయ్యి ఏ విధమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ప్రతిరోజు అగ్నిహోత్రం అనేది చిన్న రెండు నిమిషాల ప్రక్రియ మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు అట్లా పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది అది వేరే సబ్జెక్టు సో ఈ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఎందుకు చేశారు ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు బట్టి అంటే ఇందుకోసమే చేశారు గాలి నీరు పరిశుద్ధం చేయడానికి వాటిని దేవతలు అని చెప్పి వాటిని మనం బలపరిస్తే వాటి వల్ల మనకి బలం వస్తుంది వాటి వల్ల మనకి ఉపయోగం వస్తుంది భగవద్గీతలో కూడా ఇదే మూడో అధ్యాయంలో సహజ ప్రజా సృష్ట పూర్వవాచ ప్రజావతి అనే ప్రసిద్ధ వేషవో సృష్టి కామ దేవాన్ భావయతానేవ తే దేవా భావయంతవ పరస్పరం భావయంత దేవతలు మనుషులు ఒకేసారి సృష్టించబడ్డారు ఒకరిని ఒకరు సపోర్ట్ చేసుకోవాలి దేవతలు అంటే ఎవరో కాదు గాలి నీరు అగ్ని ఇవన్నీ ప్రకృతిలో ఉండే శక్తులే దేవతలు వాటిని మీరు సపోర్ట్ చేస్తే అవి మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తే వాటిని మీరు దూషిస్తే వాటిని మీరు కలుషితం చేస్తే మీరు కూడా దూషిపడతారు మీరు కూడా కథమైపోతారు ఏది ఇస్తే అది వస్తుంది నీరు గాలి మీరు మట్టి భూదేవత పాడు చేస్తే మీరు కూడా పోతారు కొన్నాళ్ళకి సో అందుకే వాటిని బాగా సపోర్ట్ చేయండి రక్షించండి శుద్ధిపరచండి దేవాన్ భావయత అనేవ తే దేవా భావయంత పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమవాప్స్యత మీరు అందరూ కూడా ఇద్దరు కూడా గొప్పతనం గొప్ప శ్రేయస్సును పొంది పరత పరమ పర పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళగలరు అని భగవద్గీత చెప్తుంది మూడో అధ్యాయం చదువుకోండి మీరు సో అట్లాగే యజ్ఞాధ్వతి పర్జన్య హాని నాలుగు అధ్యాయంలో కూడా యజ్ఞం చేయడం వల్ల వర్షాలు కురుస్తాయి కరెక్ట్గా అంటే ఎక్కువ వర్షాలు కాదు వర్షాలు ఆపేందుకు కూడా యజ్ఞాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ వర్షాలు వస్తే ఆపేందుకు కూడా ఉన్నాయి మామూలుగా కురిసే నెలకి మూడు వర్షాలు కురిస్తే మామూలుగా ఎండాకాలం కూడా ఎప్పుడైనా సరే నెల మూడు వర్షాలు కురిసేను రా బంగారు పంటలు పండేను రా అని చెప్పి పాటలు సో ఆ మన ప్రాచీన వైదిక సంస్కృతి యొక్క వైభవాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని కొంతవరకైనా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టగలిగితే అదే పదివేలు అదే గొప్ప ప్రగతి అదే ప్రగతి రిసార్ట్స్ మన యొక్క లక్ష్యం 
ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను ఇప్పుడు వారు బ్రహ్మదత్ గారు చెప్తారు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేశారు రీసెర్చ్ చేశారు వారు పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు దాని గురించి ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఇన్వైట్ బ్రహ్మదత్ ఇస్ కంటిన్యూష్ If you are not, please uh, mute or uh, we are also checking here, technical. The speakers, is it connected? Is it not? Yeah, actually it is on the laptop, but this can be hold, uh, they are checking. Or in the meantime, uh, then we should, uh, until he solves, we will go for the next speaker because we cannot. Uh, are, you, are you on? No, but your audio is not on. Hello? Good. Yeah, yeah. So we can hear you on the laptop. So they are trying. Technicians. Uh, Vice President. Uh, can you start? No, we are audible, but uh, it is not very Keep the mic near the speakers. The speakers are better, sir. audio. Mic. Hello, hello. Paper bully? Can you talk about it? Yeah, you are audible. Just we are uh, help us with you know technical issues. We are uh, keeping the mic near the laptop. There is an issue with the loudspeaker. Uh, so, so, sir, let's go with other speaker because let's not waste until so until they correct. So, up to the whole kitchen, we are going for the next speaker. Don't mind. So, until they solve the audio problem, probably in 10 minutes they will be back. Dr. Shankar Chatterjee. Former professor and head in NIRD, and you have seen your book, Great Personalities. So, the farmers are also very great personalities, so let us know what we can do. Come on. I am Shankar Chatterjee, and I am Shankar Chatterjee. 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 Namaskaram. Nenu, retired professor. After lunch, taking class. In India or abroad, low, sleeping Uddu, drowsiness Uddu, bus, no drowsiness, no sleeping. 50 countries I put in the entire India, entire all districts of India. Divika Rao sir, tell us you. Acha, Nenu Bengali, so English, Hindi, ah, later. English, Hindi, and Telugu lo matla do tunan. Okay. First video, this is practical video from West Bengal. No suicide, farmers fighting for their right. उसका राइट कैसे वो लिया आप देखिएगा वीडियो बट हमारा वो नवीन जी ने 15 मिनट का टाइम दिया 7.5 मिनट्स फॉर वीडियो लिटिल काट काट करूंगा और बट इफ यू गिव मी टाइम ओके बट आई अंडरस्टैंड दूसरा वीडियो है कर्नाटक से फार्मर्स का कैसा डेवलप कर दिया जी बी के राव सर जैसा वीरेंद्र कुमार हेगड़े सर ग्रेट पर्सनैलिटी इन द कंट्री ये सब दोनों का ऊपर मैं बुक लिखा चलिए सो माई ग्रेटफुल थैंक्स टू द आई Nabin Garu, G.B. Kerao sir, who is my Gurudev, who is a wonderful person, organizers and all others who have given me the chance to spare with you. And I retired but still traveling widely, India and abroad, Tamil Nadu to all places, every time they invite. Today the talk is on sustainable development. So this, Rendu my talk, one in video, one is on Karnatak Pragati Bandhu's project, that is both are sustainable. And today, friendship day. We are all friendship. Already somebody told me, I am also wishing happy friendship life. 
So let me start because I have to cut short that uh, some parts. So let me see. Let, let me continue. Juro, the video is simple English. How farmers fight, farmers fought. Army is going. This district is very poor in the country. Never tell me that no district, no two. West Bengal, Juro. Causing the complex labyrinth of politics, all the semblance of normalcy in the daily lives of the people have gone astray. All farmers, I right? hope. It was at this juncture that a new movement began in Khatra subdivision of Bakura district of Jungle Mahal. A movement to take wild nature and extract bountiful natural resources from her cruel clutches. 50 a movement that saw no bloodshed. Instead, it brought in vast expanses of chlorophyll and smiles to the faces of a large multitude of people. Thus began the mango revolution. Let's start from the very beginning. The nature of soil in this part of Jokul Mohul is not conducive for the cultivation of ravi and kharif crops. The soil comprising mostly sand was not suitable for the cultivation of rice and wheat. The scope of employment was bleak as there was a scarcity of industries as well. Poverty was the sole companion of the people of the region. It was in the context of abysmal poverty that political extremism started spreading its deadly roots. Long for the local administration to realize that deployment of police in the area was not sufficient to combat the situation that had presented itself. For that, it was imperative to find alternative ways of earning a livelihood. Keeping this factor in mind, the mission of establishing mango orchards began in Jharia Kota, a hamlet under Irvan block in Khatra subdivision. The target was to create alternative ways of earning a livelihood by producing mangoes on a commercial scale. 5,863 mango plants were planted for this purpose. We were looking for some kind of opportunity where we can have a better After, in 2009, the task of planting mango orchards using scientific methods of cultivation was undertaken on a large scale. By and by, more and more people were brought into the ambit of the project. Development of mango orchards began in vast areas of Ranipan block in Khatra subdivision. Two varieties of mango saplings, namely Amrapani and Malika, were brought from the Centre for Krishi Vidyan Cambridge Hardra. One by one, mango water began to be grown in Lipitiri, Bharatumbi, Borokora, Gulapur areas of Rangal block. Royal D, Nipania, Itamara, Akutiri areas of Hirwan block too did not lie behind. Self help groups were given the task of developing the orchards on undulating barren land either owned by the locals or taken on lease. With financial support from MGNRHS, popularly known as 100 Days Work. After creation of the orchard, self help groups were given the task of proper maintenance of them. Provide, a voluntary organization, provided extensive support in planning, facilitating community engagement, and took upon them the onus of supervising the progress of the work. Special mention must be made of the various factors that need to be kept in mind while growing mango orchards. The factors are selection of land. The level of 80% of the land in Khatra subdivision is high. Most of the land remains fallow barren throughout the year. These fallow barren lands were made cultivable and productive enough to grow fruit orchards. Selection of saplings. Two varieties of mango saplings. Amrapal and Malika were chosen for the orchards. High-density cultivation can be done on these two types of saplings. 
By planting, it is imperative to maintain a distance of 5 meters between two saplings. Also, while choosing the saplings, one must check that they are true to the type, genuine and disease free. For this purpose, the saplings must be taken from a reliable source. Time and method of plantation of saplings. Pits, each of synthetic to pesticide, worms and insects that may cause harm to the saplings. It is essential that making use of water conservation filled with water and fruit in the first time. Mangoes from these orchards were put up for commercial sale in the 2013-2014 financial year in Kappa subdivision alone. Around 16,000 trees from these orchards produced approximately 1,32,256 kilos of mangoes. The farmers were able to earn about 27 lakhs by selling the mangoes at only rupees 20 per kilo on an average. 60% of the earning goes to the self-help groups, while the owner of the land gets 30%. The rest, 10%, goes to the panchayats as project implementing agencies. This has not only given the... Mahabharata Logani, Ramayana Logani, Vyavasaya Ngurinchi, Chala Chachundi. In the Vera Samsral Pati, Lakshya Samsral Pati, Jarutuna, Vyavasaya Ngurinchi, Rana Tuvanti, Samasyalu, E. Roj and Gosunai. And a Prashnosun. To put in uh, very blunt words, in the last 150 years, the agricultural processes have destroyed the soil health, destroyed the human health by consuming pesticides and fertilizers, and destroyed the overall environment. Entire environmental damage crisis which in the book. Din Ganta Molakarna Wakapakana, Dieselu, Wakapakana Chemical So, Factories Law, and Aveni Need in Kalshitan Jedamo, Garden Kalsh Jedam Kakunda, Bumi, Matin Buddha, Urtika Kalshitan Jesse, and in the Jalpatroga Chala, Mildga Japan, Samasya, Samasya Chala Paddari, E. Tine Pesticide Su, Tarwata Fertilizers Walla. Soil motto erode out of Kakunda, Mano Serinal law, Pegul law, Aveni Kurkupai, pesticides Pegul of Kurkupa, the bite yellow, than well, Aneka Rogal Rautum. A Pegul soft superjace again and po, a Pegul superjace technique cook a yoga learning on the Sankapa in Gakaral. A Pegul and Nipotia are chemicals. Vishapadarta. Did Gatta in the Vela Sansal, but the Jaraganate one is Samasia. I put in the coach. Japan Miru in the Gandhi in the Vela Sansal, but the pesticides levu, the fertilizers levu. How party panta, party thought panta, but a panta inch party, party inch. So he is. Hello, hello, check here. Next speaker we have in this session, Dr. Chalapati Rao, he is a former registrar, Acharya N. Langa Rubisad University, which is a former name now, it is Professor Jay Shankar. If I am right, sir, is that currently it is called. Please join for lunch, everybody here is this. Thank you.